Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario. Dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam reći koje su daleko najgore namenice za bolesnu kralježnicu. Jer radeći ja zadnjih nekoliko desetljeća sa mojim pacijentima i u svim mojim istraživanjima i jako dobro se vidi u mojoj ordinaciji da ljudi kada konzumiraju specijalne vrste hrane i tekako može pogoršati vaše bolove. Zato me lijepo slušajte današnju emisiju apsolutno do kraja jer ću vam u detaljima reći koju hranu apsolutno morate izbjegavati. I odmah vam unaprijed pričam da ću sljedeći tjedan vam dati jedan video zapis o daleko najboljoj hrani koja će biti izuzetno dobra za vašu kralježnicu. Tu ćete mi emisiju čekati drugi tjedan. Međutim, danas nam je najbitnije reći ono što nama djeluje jako upalno u našemu tijelu, a specijalno ukoliko imamo bolesna leđa. Jer mi ćemo za najlakše razumijevanje hranu gledati sa dva ključna aspekta. Hrana koja djeluje upalno, Dakle, pogoršava naše tegobe, evo recimo specijalno govorimo u kralježnici i hrana koja djeluje protupalno, a to je ona hrana koju ćemo nabrajati neki drugi tjedan. Molim vas, vodite mi računa o ovome, jer specijalno ako ste mi osobe iznad 40. 50. godine i slično imate mi kronične tegobe, ovu hranu apsolutno morate izbjegavati, jer djeluje jako upalno i pogoršava simptome sa našom kralježnicom. Apsolutno na mjestu broj 1 hrana koju morate izbjegavati, to je sve na bazi šećera. Specijalno na bazi prerađenog, dodanog, bijelog šećera. To je nažalost namirnica, imate izuzetno puno, a namirnice koje sadržavaju veliku količinu šećera, prije svega razmišljamo o kolačima, keksima, čokoladama, slatkim namazima, džemovima, slatkim umacima, sokovima, energetskim pićima, ledeni čajevi, vočni jogurti, wafli, peciva, pahuljice, puno toga što najčešće osobe danas jedu. Jer mi apsolutno nismo svjesni koliko mi šećera unosimo na dnevnoj bazi, a taj šećer djeluje nevjerojatno upalno. Nažalost, sva istraživanja pokazuju da mi unazad 20 do 30 godina 10, 15, 20 puta vijedemo više šećera nego ikada u povijesti. Nevjerojatne su saznanja da smo mi prije 30 godina u nekakvim razvijenim zemljama svijeta konzumirali recimo godišnje 8-10 kg dodanog šećera, a današnja prosječna osoba konzumira 70-80 kg šećera na godišnjoj bazi. On, šećer, specijalno taj bijeli rafinirani šećer, djeluje nevjerojatno upalno. I mi tu moramo biti ekstremno pažljivi, jer veliki broj namirnica ima šećera u svom sastavu, a da vi toga niste ni svijesti. Jednostavno, ako mi imate bolesna leđa, kada mi odete u dućan ili trgovinu, morate mi jako dobro čitati one etikete a, i o tome što se zapravo piše, jer puno puta u onim slanim namirnicama ima šećera koji je iz, tog, iz tih razloga specijalno tamo dodan. E, nažalost, e, on izaziva prevelike ovisnosti i ljudi, ukoliko imate problema sa leđima, sve što znate da u sebi ima šećera, jednostavno morate izbaciti ukoliko želite misliti na vaše zdravlje. Na drugom mjestu postoji nešto što se nazivaju rafinirani prerađeni ugljikohidrati specijalno iz baze bijeloga brašna. I kada govorimo o bijeloga brašna, gledamo o bijelom kruhu, pici, brzoj hrani, hamburgerima, puno pekarskih proizvoda na bazi bijeloga brašna, pite, kroasane i puno toga sve što možete zamisliti da je napravljeno na bazi bijeloga brašna. Jer nažalost bijelo brašno kao takvo je jedan proizvod koji je za vrijeme proizvodnje naravno standardnog tipa, dobijemo jednu masu koja je izuzetno a, siromašna sa bitnim nutrijentima, međutim jako je krcata sa nečim što mi nazivamo antinutrijenti, a to su one situacije koje će nama značajno upalno djelovati na naša leđa. Što konkretno znači? Imate mi šijalgiju, imate mi spinalnu stenozu, imate mi bilo kakve duge vrste tegoba vezane uz leđa, vi ako pojedete bijeli kruh e, ili proizvode na, ba, na bazi samog bijelog brašna, nažalost situacije će se vama značajno pogoršavati. I upravo iz ove perspektive, isto tako, ukoliko jedete bijelu rižu, bijelu tijesteninu, to vam je slična vrsta, ajmo tako reći, proizvoda koje mi nazivamo rafinirani prerađeni ugljikohidrati i mi njih jednostavno 
jednostavno moramo ispacivati iz naše upotrebe. Rekao sam vam, tu mi vodite računa o tome što veliki broj vas voli jesti, a to je na brza hrana kao što su pice, hamburgeri i toga tipa. Dalje što morate mi apsolutno izbjegavati i u svojome svakodnevici, to su meso, mesne prerađevine, sve osim ako nisu organske proizvedene. Govedina, svinjetina, janjetina, piletina, poretina, ne znam, slanine, šunke, kobasice, hrenovke i sličnog tipa proizvoda specijalno rafinirano, odnosno prerađeno crveno meso. Nažalost, za vrijeme proizvodnje i za vrijeme uzgoja u velikom broju slučajeva Ovi mesni proizvodi su izuzetno upalni za naše tijelo i za naš organizam. Mi kada govorimo o mesu, ono je nama jako bitno za zdravlje na dnevnoj bazi, ili, ako tako reći, ne moramo svaki dan apsolutno jesti meso, ali ga moramo jesti u umjerenim količinama. I meso bi trebalo biti organskog tipa, što najvećem broju slučajeva nije, a jednostavno morate mi razmišljati da rafinirano i prerađeno Meso, rekao sam vam specijalno crveno, ali i ostale vrste mesa dijelo je nažalost jako upalno u našem organizmu, što znači da znači da pogoršavaju naše tegove i morali bi ih izuzetno malo ili zapravo ni malo jesti. Da li što morate mi razmišljati, apsolutno griskalice kao što su čips, krekeri, štapići i tortilje izuzetno su loši za naš organizam. To vam je opet ona situacija vezane uz proizvode na bazi bijeloga brašna i još mi morate jako voditi računa. Postoji nešto što se nazivaju hidrogenizirana ulja. I kada mi gledamo o hidrogeniziranim uljima, to je suncor koji je to ulje, repičino ulje, sojino ulje, majoneza, maslaci, margarini, vrhnja za kuhanje i sl. izuzetno upalno dijeluju za vašu kralježnicu. Nažalost, isto tako veliki broj osoba to voli jesti. To su izuzetno prazne kalorije koji jako upalno dijeluju u našem organizmu. I onda vi kad ga kombinirate, recimo ove griskalice i sl. oni su najčešće upravljeni od bijeloga brašna i ovih hidrogeniziranih ulja, koje su krcati sa nečim što se nazivaju omega-6 masne kiseline. One kao takve u našem organizmu su potrebite u malim količinama. Međutim, nažalost hrana, kao što sam sada malo prije nabrojao, ona je krcata omega-6 masnim kiselinama izuzetno puno. Vi kada podijete recimo čipseve, recimo rekli smo na nekakve tortilje, nekakve druge proizvode na bazi, dakle specijalno grickalica, ali i tih hidrogeniziranih ulja, vi unosite uznačeno u svom tijelu i vašem organizmu enormne količine tih omega-6 masih kiselina. I ono se nakupljaju i to sva istraživanja pokazuju 10, 20, 30, 40 puta više jedemo nego što bi smijeli. I posljedica svega toga će nam biti značajno pogoršavanje upala u našim leđima. To apsolutno moramo izbjegavati. Još vi morate voditi računa. Nažalost, mlijeko i mliječni proizvodi koje vi konzumirate, puna puta su vam jako štetni za vaše tijelo i za vaš organizam. Jer kada govorimo o mliječnim proizvodima, osim ako nisu organskog tipa, i ukoliko nisu mliječni proizvodi koji se nazivaju kefir, acidofil ili ne znam, probioski jogurti, nažalost, krcati su sa razno raznim vrstama kemikalija, koje bi isto tako djeluju puno puta protupalno. To računajući i sireve i standardna mlijeka i mlječni proizvodi. Nažalost je situacija takva. Dalje što vam moram reći, apsolutno mi morate voditi računa o tome o zapakiranim proizvodima iz samoga dućana, većina konzerviranih proizvoda u vrećicama ili smrznuti u ambalažama, kečapi, umaci za salate i roštilj, mesne štruce, smrznuta pizza, tjestenine, juhe iz konzerve i sl. djeluju jako upalno. Ono što je za najlakše razumijevanje shvatiti, vjerojatno što je zapakirano i što je već u nekim vrećicama, unutra je krcato sa razno raznim kemikalijama, konzervansima, umjetnim bojilima. I sve što ima jako dugi rok trajanja, vjerojatno je krcato upravo ovakim upalnim kemikalijama koje mi kad konzumiramo, naše upale se značajno pogoršava. Nažalost, to je opet velika količina tih proizvoda koji veliki broj osoba koristi, sva istraživanja su apsolutno jasna, ovakve vrste proizvoda se jednostavno moraju izbjegavati. Da ne govorim vam dakle specijalno o alkoholu, to je samo po sebi jasno, ako konzumirate alkohol u imalo većim količinama, sigurno jako upalno djeluje u vašem organizmu, a kao što sam i na početku emisije rekao, sokovi, slatka pića, energetska pića djeluju jako upalno za naša leđa radi velike koncentracije šećera i ostalih kemikalija 
kemikalija. Apsolutno moramo izbjegavati i apsolutno morate biti oprezni sa soli, uzimati maksimalno pola male žličice soli u svim proizvodima koje jedemo na dnevnoj bazi i morate mi jako biti oprezni sa vodom iz dućana. Jer ako mi pijete vodu koja je u onim plastičnim bocama, opet nije dobra jer radi te plastike ona puno puta dijeluje zapravo u koncentraciji na kvalitetu same vode i vi kada konzumirate ovakve vrste namirnica, vaša situacija se pogoršava. Dakle, molite, molim vas, vodite mi račun na ovome. Ovo su vam namirnice koje vam djeluju jako upalno i ukoliko ih uspijete izbjegavati u svoje svakodnevno prehranje, vjerujte, vaša leđa će se preporoditi. A u sljedećem tjednu vam govorim koje su najbolje namirnice, nemojte mi se sekirati, postoji izuzetno veliki broj namirnica koji će značajno pogoršati, vaš, zapravo značajno pogoršati situaciju sa vašim leđima, a to mi prečekajte emisiju sljedećih tjedan. A svi moji dragi gledatelji, na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, da se pretplatite na moj kanal i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i pretplatnika iz cijeloga svijeta, a ja ću se potruditi svaki dan vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječi. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijelog svijeta i u svome životu sam izliječio desetske tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašemu životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izlječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Center na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Center na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje pod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetan kratak krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izlječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.